开打超过半年的乌俄战争最近似乎迎来了新的局面。乌克兰宣布他们已经夺回了一大片的土地，还打算趁胜追击。而总统泽连斯基说，他们的目标是夺回所有被占领的土地。这是怎么回事？难道说战争即将迎来尾声了吗？今天就让我们一起来聊聊乌俄战争的近况吧。嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇。今年的二月底呢，俄罗斯出兵乌克兰的消息震惊了全球，而战争打到现在已经七个月了。随着双方陷入了持久战，新闻的热度也似乎随着时间慢慢往下掉。不过九月初开始哦，乌克兰军方展开反攻，让乌俄战争的话题又在各大社群媒体和国际媒体上面热了起来。据乌克兰的说法，在短短的几天之内呢，他们就从俄军的手中夺回了六千平方公里的土地，而且还打算趁胜追击。甚至呢，连俄国的官媒都说，俄军在九。月初经历了至今最艰辛的一周，所以乌军到底是怎么反攻的？普丁又打算怎么应对呢？在开始讨论之前，我按照惯例先进一段工商服务时间。有观众朋友是在帮公司品牌或者是各种机关单位做社群行销的吗？在行销的时候呢，如果要传递一些比较抽象、复杂或是沟通比较专业的讯息，用实拍影片的方式容易有各种限制。那么推荐你呢，这个时候或许可以考虑用动画来解决哦，因为透过解释型动画的视觉转化呢，可以让受众轻松的了解产。产品的功能，或者是服务的价值，而形象动画呢，只是能够用充满想象力、生动有温度的方式传递企业的核心价值，奠定品牌的长期影响力。那不管是什么类型的专案，我们的简讯设计团队呢，都能够提供完整的克制流程，从前期的企划到视觉策略、实地执行，我们都会帮忙一条龙的规划，量身打造最适合你的动画素材。而此外，如果你还有其他，不论是像是 logo 动画、频道片头，或者是任何动态制作的相关需求，也都欢迎来信查询哦。那开始讨论最新的战况之前呢，我们要先快速的回顾一下从开战到八月中这半年的战况发展。那关于开战的背景啊，还有普丁的目的等等呢，今天我们就不会特别带到。有兴趣的话呢，可以参考我们之前做过的这支影片。这场战争的起点呢，是今年的二月二十四号凌晨，俄罗斯从乌克兰的北。东南部等多个方向同时进军乌克兰，在一天之内就空袭了至少十个城市。俄军一开始就表明他们打算速战速决，而在不到一个月的时间内，他们就控制了东部顿巴斯地区的大部分土地，跟南部沿海的几座大城市。而在北部呢，他们甚至还一度推进到了首都基辅。但乌军的强力反抗呢，让俄罗斯不仅没能够拿下基辅，还被反推。到了五月初，俄军就几乎完全撤出北部了。不过，他们还是占领着乌克兰东南部的一大片地区，而在这。之后呢，双方也陷入了持久战，势力范围呢不再有太大幅度的改变，直到最近传出乌克兰展开了绝地大反攻。乌克兰表示，他们从九月初开始发动反攻，短短的几天之内，他们就从俄军手中夺回了大约六千平方公里的土地，包含了好几个俄军的重要基地。他们主要的进展呢，是在东北部的哈尔科夫州，乌军发起了突袭，让俄军被迫撤退，弃守东部战线的关键后勤中心伊久姆，以及铁路枢纽库普扬斯克等等的重点城市。而在南部呢，乌军也宣称有小幅的进展，而攻下了最前线的部分地区，并靠着火箭系统炸毁了几座桥梁，重创俄。军的物流还有运输设备。目前，俄罗斯官方已经承认他们撤出了东北部的几个关键城市，但表示呢，他们只是在重新集结部队。而多数的报道则指出呢，这恐怕是俄军从撤离基辅以来最惨重的一次失败。不仅被迫逃离军事重镇哦，还因为逃得太仓促，留下了一堆的武器跟弹药。乌军则表示呢，他们已经进入了抗战的新阶段，开始全力反攻了。总统泽连斯基更说，他们的目标就是要收复所有的土地，把俄军全部赶出乌克兰。根据乌军的说法呢，这一次的反攻作战，西方提供的武器发挥了重要的作用。在战争的最初期，乌军手上的火力还是几十年前的库存，但现在许多部队都用上了北约的标准装备，包含了各种大炮啊、弹药等等。而另外，西方提供的远程武器数量也不断增加，尤其美国前阵子提供的海马斯火箭系统，也让乌军得以精准的攻击一些南部的重要据点，像摧毁桥梁啊、攻击燃料武器库等等，以此来切断俄军的补给线。《纽约时报》也指出。
说，乌克兰虽然原本不太信任美国，但现在双方似乎已经建立了合作默契。而这次的反攻呢，也有参考美军提供的建议跟情报来规划缜密的反攻战略。其中一大策略呢是调虎离山。八月底的时候，乌军在南部战线的活动大幅的增加，还发出电文公告呢，说要进行南部反攻。那据说俄军为了应对这次的南部反攻，把在东北部的数千名兵力呢派到了南部去。但实际上呢，这是乌军深南极北的佯攻作战。九月初呢，乌军在东北战线发动突击哦，导致俄军来不及应对。为了避免被包抄，主动撤退。而专家指出，这也显示出俄军在这场战争当中最大的问题，就是有太多的战线要打，却很难同时顾及。哎、欸，所以这难道代表乌克兰能够打赢这场战争吗？多数的媒体和军事智库都认为哦，乌军这一次的反攻确实取得了很大的进展，甚至连俄罗斯的主战派呢也气到批评俄军还有普丁。但很多的学者还是强调，目前呢，俄军还是占领着全乌克兰五分之一的国土，所以战争只是迈入新阶段而已，未来的发展还很难说。而就乌军这边来说，如果他们想维持攻势，有不少难题需要面对。首先，乌军的部队啊，还有武力规模都比俄军少，连守住最近攻下的地区都不容易了，更何况呢攻。比手更需要军力。另外，如果想要在多个战线上面推进，也可能跟俄军一样，军力被分散，顾此失彼。但单点击破也有各自的困难之处。要是把主力放在东北战线，会遇到俄军沿着河流建立防线，渡河进攻，很容易遭到集火打击。而在南部呢，又要在空旷的乡村地区作战，更容易暴露在敌方的攻势之下。不过，乌军还是表示哦，他们打算趁胜追击，在征求更多的外界支援。许多专家也推测，这一次乌军取得的进展，确实可能让。让西方各国愿意提供更多、更具威力的军火。不过，俄军这边呢，也似乎打算向西方阵线以外的国家寻求武力支援。在战场上失利之后呢，普丁依然声明说他不着急，还是会继续作战，直到达成最初设定的目标。美国媒体指出呢，虽然不知道普丁具体打算怎么反攻，但俄国呢正在跟北韩购买军火。此外呢，有专家推测，普丁可能向中国求助。虽然中国从战争开打以来一直自居中立，也表示不会卖武器给俄国，但至少就经济上面，中国已经是俄罗斯的救命稻草。数据显示哦，他们正在买进更多的俄罗斯石油，减缓了国际制裁的效力。而就在9月15号呢。普丁跟习近平也在乌俄开战后首度碰面会谈。当天呢，习近平还是只字不提乌克兰，只说呢要和俄国一起为动荡的世界带来正能量。普丁则说，他理解习近平对乌克兰局势有疑问跟担忧，也称赞中国的公正立场。有专家指出呢，这代表中国依然会继续观望，不会军援俄罗斯，以免自己也被希望制裁，危及中国经济。那既然俄军现在看起来好像居于下风，很多人也在猜哦，普丁也许呢会想要重启和平谈判，但多数的分析认为。为和谈的机会其实更渺茫了。他们认为哦，乌军在反攻见效之后，应该更有信心了。可能呢，想连二零一四年就被俄军占领的克里米亚一起夺回来。但俄罗斯这边呢，如果做出妥协，放弃克里米亚的话呢，对普丁来说政治代价太高。为了稳固政权哦，他也不太可能选择弹劾。所以普遍认为，这场战争恐怕还要好一段时间才会落幕。在胜败之外呢，这场战争已经让乌俄双方都付出了惨重的代价。在士兵中呢，已经有大约九千名的乌军阵亡，而俄军呢，更是有超过一点五万人阵亡，四点五万人受伤。联合国也指出，截至八月底的数据显示，已经有五千多位的平民在战火当中身亡，七千多人受伤，而且实际人数应该更多。同时呢，乌克兰有将近三分之一的人口被迫逃离家园，光是欧洲有登记的难民数量就高达了六百六十万人。此外，战争造成的经济打击。也十分的严重。世界银行预估，乌克兰今年的经济会萎缩四十五而遭到全球制裁的俄罗斯呢，则预估萎缩四到六是苏联解体以来的最大经济冲击。他们也因此爆出了百年来第一次的外债违约。另外，联合国人权专员也指出，哦，这场战争让俄罗斯国内的言论审查更加的严重，发生反战的人遭到恐吓限制，官方呢还立法施压媒体，就连俄国硕果仅存的独立媒体《新报》也在最近被吊销执照。而除了乌俄两国之外呢，战争的冲击也波及到世界各地几乎每一个国家，因为乌俄是全球能源粮食的重要出口国，而随着战争中断生产，所以再加上这个经济的制裁呢，全球掀起了严重的通货膨胀，也连带的造成了许多国家地区的政治动荡。
在进入观念以前，我们要先谢谢大家把影片看到这边。那在这里，我也要特别感谢这一期期的所有会员，因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续的运作这个频道，制作这种国际议题的影片，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。那话说回来，我们在乌俄战争刚开打时做的影片里面有说到，这个看似很遥远的战争，其实离我们非常近。而七个月过后，我们也确确实实感受到了这场战争是。怎么影响我们的生活？从战争开始至今，爆发了一连串的后续效应。而这半年多来，我们做的许多时事议题，从斯里兰卡破产到台湾电费调整等等，都跟乌俄战争的影响有关。而更直接的影响呢，还有现在每次消费时都能感受到的物价上涨。但就算乌俄战争跟我们息息相关哦，其实我们这半年来阅读了大量相关资讯之后呢，偶尔还是会觉得心很累，甚至对这些消息感到麻木。那有一个词呢，或许可以形容这个状况，叫做同情疲劳。也就是说，在必须时刻关心的压力呢，还有太多负面的重要资讯的轰炸之下，我们的同理心可能会逐渐透支，也会因此感到非常的焦虑还有倦怠，想要逃离那些残忍的战争故事。等于我们在吸收资讯的同时呢，也在消耗自己的精力。那如果你偶尔也有这种同情疲劳的感觉，接下来我们或许可以试着调整自己吸收资讯的速度啊，还有频率，把对战况的关注当成一场持久战，适度的喘息也是很重要的。好的，那最后我们想来问大家哦，你觉得这场战争的结局可能会是怎样呢？哎，乌军会获胜吧？都已经扭转局势了，还有美欧大国的支援 ，B 还是二军会赢吧？军力还是比较强哦，而且普丁呢不太可能会善罢甘休 ，C 不知道。但无论谁赢，对于呢被战乱波及的人来说都不能是好结果吧？第一，其他请留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道乌俄战争的近况。此外呢，也可以点击这个地方看普丁为何想要打乌克兰，以及乌克兰的小国生存之道。那么今天的这期期就要这边告一段落。我们就明晚再见喽。